Bienvenido una vez más a su canal Romney Online, le habla el ingeniero mecánico Romney Martínez y en este video vamos a hablar sobre los problemas que está presentando la plataforma de pago del SAIME al 18 de febrero de 2020. Si eres nuevo en mi canal, entonces bueno, dale like, suscríbete y la campanita para que estés pendiente de próximos videos de trámite. También dejo mis redes sociales, Twitter e Instagram como Romney Martínez, mi correo Gmail, romnielinearroyoel.com y por supuesto mi abogado asesor legal Evelio Martínez Garcilaso, que me apoya para que estos videos sean lo más fiel posible. También les dejo sus redes sociales. Ok, este video lo hago porque recibí muchos comentarios, muchas preguntas eh, preocupadas a las personas y con mucha razón, porque hacer los pagos del SAIME les está arrojando errores y no saben qué hacer. Entonces vamos a hablar de varias cositas. Primero, la aclaratoria. No trabajo para el SAIME, no trabajo para ninguna oficina, soy un simple mortal que recopila información que ustedes, suscriptores, también me dan Hacemos una buena comunidad informativa para ayudar a muchas personas que no tienen de dónde confirmar y están buscando soluciones a este tipo de problemas que cada día nos sorprende más estas páginas. Primer paso, lo del usuario del SAIME. Quiero, antes de comenzar, eh, de hablar de la cuestión del, del pago y todo eso, el usuario del SAIME, muchas personas a veces no saben dónde cambiar las preguntas de seguridad, cambiar el correo. O sea, es bueno hacer una revisión del usuario antes de hacer pagos porque entonces no tienes acceso al correo, se te perdió la clave y todo eso. Este es el link donde van a cambiar eh, todo lo que necesiten. Preguntas de seguridad, clave, correo, todo en ese link. Cuando vas a ese link, te muestra esta página. Obviamente, en la parte de inicio, te va a mostrar para poner la cédula y la clave. Cuando le das, aquí en la parte de la cédula, le das clic y te despliega este menú que no se nota, está como oculto y le das modificación de usuario. Y ahí puedes hacer todos los cambios necesarios. Recuerda que para esto necesitas la clave y la cédula. Se tomen nota de esta pantalla, tomen nota de este proceso, porque muchas personas erróneas, ¿y cómo cambio la clave? No sé en dónde. O no conocían ese link. Esta página es una página donde supuestamente se va a migrar todo, pero entonces tenemos dos páginas. Tenemos esta para hacer los cambios de usuario, clave, cierre de trámite, verificación de trámite también, y la otra para pago. Esto es un desastre. Pero por ahora son dos links. El link por donde ustedes pagan y este. Tomen nota. Y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre los problemas que está presentando el pago. Ok, pago exitoso. Resulta que yo eh, ya yo publiqué dos videos anteriormente. Uno, como pueden ver, de pago de prórroga en Venezuela y otro de pago de prórroga en el exterior o pago consular. Muchas personas se están guiando con estos videos gracias a las personas que confían en mí porque yo lo hago en tiempo real y lo hago de, haciendo pagos reales. Y entonces los videos están perfectos, te muestran los recibos, todo chévere. Y la gente dice, Ronnie, seguí los pasos y no me da el recibo. O sé sea, ¿qué pasó? Perdí mi dinero. Entonces mucha gente se pone nerviosa y tiene razón de ponerse nerviosa. Pero calma que hay solución a lo que está sucediendo en este momento. Lo del pago consular, quiero aclarar que en el pago consular, el, el, el sistema bancario que uso emite un código. Ese código es con algunos bancos. Hay otro que paga directamente porque muchas personas se me acercan. Ronnie, mira, no me salió como en tu video, no me mandaron código. Pagué directo. No hay problemas. No, es solamente un sistema de seguridad que tiene algunos sistemas bancarios. O sea, si la tarjeta pasa directo, no hay problema. Lo importante es que logres el pago. En el video se ve pago exitoso, pero hay personas que no les sale. Ok, estos dos videos, si no los tienes, te voy a dejar la descripción acá al final. Y al final también las recomendaciones para que veas cómo se puede pagar. Pero los videos no tienen estos errores nuevos porque se hicieron en un momento. Esta es la actualización para esa parte después que pagas. Presten atención. El error PHP. El error PHP está sucediendo al momento del pago. Cuando tú pagas y queda cargando, en vez de darte el recibo o darte pago exitoso, aparece esto en pantalla. Este error PHP que ves acá con unos códigos, un algoritmo, una cuestión que tú no sabes qué significa. ¿Qué es esto, Ronnie? ¿Está en coreano? ¿Está en japonés? No entiendo nada. Entonces, ese error PHP ya evita que tú sigas en la página. Le das F5, no pasa nada. Y cuando abres otra pestaña o vuelves a ingresar, no hay nada. El trámite no está. Ok. ¿Cuál es la recomendación para esto? Por favor, atención. Vas a repetir el proceso de pago sin dinero en la cuenta o en la tarjeta. Pero él no te va a dejar llegar al final. O sea, tú vas a seleccionar otra vez porque te va a aparecer para pagar muy seguramente la moneda, las tarjetas de crédito, muy seguramente te va a dejar pagar. Y cuando te deje pagar, que vayas, te digas, seleccionas todo para hacer el pago. Cuando pase de pantalla, muy seguramente te va a aparecer este mensaje. Te va a aparecer este mensaje. El trámite está pagado y en próximos días quedará registrado en el SAIME. Es lo más seguro que te aparezca. 
si te aparece este mensaje, creo que ya lo dice por sí solo y hay personas que le sale este mensaje y todavía, Ronnie me apareció, en, o sea, uno todavía lo lee y no lo cree. Que, que el Saime de alguna forma te dé un mensaje de tranquilidad, uno no lo cree. Pero sí, en varios días, atención, prórroga y pasaporte son diferentes. El que está pagando prórroga, nuevamente el estatus de la prórroga eh, iniciado te aparecerá en unos días, puede ser 48 horas, una semana, dos semanas. Por favor, déjenme sus comentarios aquí en el video para que otras personas se ayuden con sus comentarios. Porque estoy tratando de que aquí, eh, hay, o hay personas que ya lo tienen, por favor, comenten. Y comenten su experiencia para que otra persona, mira, yo pagué en tal país, me apareció en dos días, tres días, cuatro días. Cuando es pasaporte, atención, si es tarda más, porque el estatus del pasaporte se actualiza cuando te llega el correo de la cita o cuando asistes a la cita o después de la cita. O sea, cuando es pasaporte, sí tarda más en aparecer el trámite iniciado. Cuando es prórroga, tarda menos. Normalmente unos días sin necesidad que te llegue el correo del site. ¿Ok? Entonces, quiero apoyar con esto porque hay personas que de verdad... Eh, no saben que había que repetir el pago para que le apareciera el mensaje o para que le aparezca el check verde eh, y aparece con el check verde, tú pones el clic encima y te aparece el número de trámite entonces repitan el pago sin dinero atención, sin dinero en la cuenta ni en la tarjeta para que te, para que te confirme el pago y luego esperar esa es la solución pero por lo menos esta plataforma nueva que a partir del 1 de enero de 2020 está haciendo pagos por lo menos ya está actualizando y si sí está registrando muchas personas me dicen Ronnie ya gracias a Dios todo bien no dormía no respiraba así que eh, eh, paciencia por favor y tomen estos consejos y déjenme su comentario aquí en el video muy bien los tiempos como les dije los tiempos para que aparezca el trámite son variables tengan paciencia los tiempos para que llegue una prórroga en Venezuela o en el exterior son variables no me gusta decirlo eh, en los videos porque hoy es un compromiso y la gente piensa que eso es así hay personas que le han llegado para prórroga en Venezuela en un mes, mes y medio, tres semanas buenísimo, hay personas en el exterior que le llegan dos meses, tres meses, pero con el Saime todo es una lotería, por eso es que con los comentarios de ustedes en tiempo real haremos una, una buena base de datos y la persona lo toma como referencia porque Ronnie no me ha llegado eh, la prórroga y tengo dos meses esperando y otra persona un mes, señores, es una lotería total con el Saime nunca se sabe Así que dejen sus comentarios, vamos a tratar de hacer esa base de datos para tener que ustedes tengan una idea, ok, ojo, de un promedio. Y bueno, traten de, de con paciencia hacer sus trámites, hacerle seguimiento. Recomendaciones. Uno, no entrar en pánico. Dos, suelta el cuchillo, por favor. Ok, no entren en depresión. Muchas personas están. Oh, hay una persona que me, que me escribió y está llorando, Ronnie, estoy llorando. Creo que perdí el dinero, me prestaron la tarjeta, perdí 200 dólares. Es entendible. Y hay personas que están llorando en posición fetal. Eh, personas que se están ahorcando una mate patilla. Yo entiendo, pero lo primero es conservar la calma y buscar fuentes de información, buscar redes sociales, buscar eh, fuentes eh, seguras, fieles, personas que tú sepas, que saben del trámite. Yo me ofrezco acá con mi canal porque yo hago los trámites en tiempo real. Ahí están los mensajes. Ustedes me ayudan y entre todos ayudarnos. Los buenos somos más. Así que tratemos de llevar la información siempre, la información confirmada. Nada de, de rumores, de yo escuché, no confirmada y que se haga en la página. También me preguntan que, Ronnie, pero si no tengo el, el recibo del SAIME, ¿qué recibo llevo? Pueden llevar el recibo del banco. O sea, el banco obviamente te emite un pago, se registra. Tú puedes imprimir el, el pago del banco, pero lo, los pagos, el, porque el pago del banco tiene el número de referencia y el correo que te llega del SAIME, creo que con eso tendrás éxito en tu, en tu cita. Y recuerden que cuando son pagos consulares, en el exterior te cobran 80 dólares para retirar el trámite, o sea que no es 100 dólares la prórroga, 80 para retirar, 200, la, 200 el pasaporte, 80 para retirar, pero ese, ese consular a niños, donde yo he visto los consulados, no le están cobrando los 80 dólares a menores de edad. Por favor, confírmeme de qué país lo están haciendo, si pagaron todo, en qué moneda, si le cobraron euros, en dólares, si fue por tarjeta, todos esos comentarios, porque no conozco todos los consulados y ustedes alrededor del mundo podemos hacer acá una base de información muy importante con respecto a eso. Y así estamos actualizados todos con estos trámites y me ayuda para otros videos y en mis redes sociales. Ayúdeme a compartir esta información. Suscríbete si quieres apoyar mi canal. Dale like y la campanita y comparte, porque así el canal sigue creciendo. Quiero agradecer a todos mis suscriptores por sus comentarios. De verdad, gracias por esas bendiciones que me dan, por ese apoyo. Espero que esta ayuda llegue a muchas personas. Y bueno, lo hago eh, con mucho gusto para que todos puedan terminar sus trámites con éxito. Gracias por su tiempo. Nos vemos en el próximo trámite. Chao.